Pilipinas ay isang bansa na progresibo dahil patuloy ang pagpasok ng makabanging sangkap at ideyang pangsiyensya at teknolohiya na abot kamay sa karamihan ng Pilipino. Patunay nito ay ang pagtaas ng bilang sa paggamit ng mga makabagong mobile phones, pagdami ng mga bihasa sa paggamit ng computer at mga kasangkapang pangmedikal na isinusulong ng mga ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor para mabigyang halaga ang kalusugan ng bawat Pilipino. At dahil dyan, karamihan sa ating mga kababayan ay nakararamdam ng kaunting kaginhawaan sa kanilang pang-araw-araw na laban para mabuhay. Ngunit sa isang banda, mas marami pa rin sa ating kababayan ang hindi nakakaranas ng tulong at kaginhawaang hatid ng modernong teknolohiya. Maraming malalayong lalawigan at liblib na lugar ang hindi inaabot ng modernong teknolohiya o di kaya mga kababayan natin na mahirap na hindi kayang ibalikat mag-isa ang gastusin para sa ikagikinhawa ng kanilang buhay. Dito pumapasok ang telehealth, isang programa ng Department of Science and Technology, Philippine Council for Health Research and Development at ng UP Manila National Telehealth Center at UP Diliman. Telehealth, this is uh, one of the uh, major programs of the Philippine Council for Health Research and Development uh, wherein you have electronic data of patients and this can be used uh, as database. The telehealth uh, program of the Philippine Council for Health Research and Development is one of their major projects or rather programs and uh, it has several components, one of which is the electronic database of patients Another component of which is what we call the RX box, wherein uh, we can uh, deliver health service to far-flung areas using uh, ICT, using uh, SMS, uh, and so on. Ang pagsulong ng kalusugan sa pamamagitan ng siyensya at teknolohiya para sa kaunlaran at kaginawaan ng buhay sa bayan ni Juan. Mga lugar na malalayo sa pagamutan na mas lalo pang pinahirap ng kapuluan ng Pilipinas kung saan kailangang tumawid ng mga ilog at dagat upang makarating sa paroroonan. Ang kakulangan ng pagamutan at mga pasilidad na pangkalusugan sa mga liblib na lugar bukod pa sa kakulangan ng mga kagamitang pangmedikal sa mga naturang pasilidad at mga mamamayan na hindi mapagamot ang karamdaman dahil kapos sa yaman. Mga problema na pilit tinutugunan ng pamahalaan sa pamagitan ng DOST at iba pang sangay nito. Isang halimbawa ang isla ng Bolinao, Pangasinan. Isang maliit na isla na mapupuntahan lamang sa pamamagitan ng paggamit ng bangka o barge. Sa leadership ng UP system, uh, nagkumpuni kami ng mga iba't ibang mga eksperto ng universidad sa Maynila, sa Davao, sa Baguio. Tapos nag-usap-usap. Ano ba yung meron tayo ngayong kaalaman na maaaring pakinabangan ng mga taong bayan? So dun sa isa sa mga uh, pulong-pulong na yun, uh, nasabi ko, alam nyo ang kailangan talaga natin, kasi kulang ang doktor sa Pilipinas, hindi naman natin mapapupunta yung doktor sa lahat ng bahagi. We have 7,000 islands, we cannot put a doctor in every island. Kailangan natin ng isang device sana kung saan pwedeng ikabit sa isang pasyente ng isang health professional Pagkatapos sa pamamagitan nun, magkakaroon ng informasyon yung health professional at yung pasyente nung estado ng kalusugan ng pasyente na makakatulong sa kanilang dalawa na alagaan yung uh, kalusugan ng pasyente. So, doon nag-umpisa yung idea ng isang ta 
telemedical diagnostic device na tinatawag natin ngayong RX box. Ganito lang yung tablet, uh, less than 2 kilograms. Sensors na kasama, so may pulse ox to measure pulse rate, saka yung oxygenation sa blood. Ito yung ECG, 12 lead na siya, kagaya ng ginagamit sa mga ospital. BP up, alam naman ito gamitin ng lahat. Maternal and fetal sweet. So, minimeasure nito yung paghilab ng tiyan ng nanay. Temperature. So, ang thermometer namin ay hindi mercury, hindi din automatic. Skin surface na lang siya. Aparato na maraming gamit at nagbigay solusyon sa mga suliraning pangkalusugan at pangmedikal sa Pilipinas. Mula sa pagbiyahe ng malayo para magpatingin sa espesyalista at suliraning pang pinansyal hanggang sa kakulangan ng mga pagamutan at gamit na pang medikal. Ang mga ito ay mabisang tinutugunan ng RX Box. Isa na nga siyang mahusay na solusyon. Pero alamin natin sa mga mismong tao na natulungan ito. Nagkaroon ako ng sakit na masikip ang masakit dito sa dibdib ko at saka mahi, masikip ang hininga. Nung wala pa po yung ECG machine sa ibang baan, nakipunta ko po kami ng ibang baan ng bayan. Marami pa po pamatay ang aling nagbubul para po lang makarating ng bayan at saka nagbabayad po kami ng doktor kasi po sa private po kami po Ngayon, nagpasalamat naman sa kanila sapagkat uh, yung ECG na, hindi na po pumunta sa, sa bayan o sa mga ibang doktor. Parang nakatulong din yan sa akin. Nagpasalamat po ako sa DOSP at sa kasa DOSP po dahil po sa tulong ng RH back na lamang po ang aking karamdaman. Uh, sana po, uh, maragdag ang pa ang mga ano sa RH Magandang ginagawan ito ng DOST sapagkat ang technology ay may puwang sa pagbibigay natin ng magandang serbisyo sa kalusugan. Subalit, dapat yung technology gagamitin mo sapagkat may gusto kang mabago sa sistema natin. At kung ang mga kababayan natin ay naramdaman ang tulong ng RX Box, ano naman kaya ang pananaw ng mga tauhan ng serbisyong pangkalusugan sa aparatong ito? Itong RH po namin noon, yung nakikater po namin daily po ay 30 to 40 na patients. Nung dumating po yung RX box, nung under po ni Dr. Roman Adoreyes, mas lalong dumami po yung mga patients namin. Malaki po yung naging ambag nito sa aming RHU. Katulad po nito sa mga patients namin na pumupunta dito na mga kaka-experience ng chest pain, ganun, nagagawa na po namin ng ECG po. Yung mga pasyente, uh, ngayon nakikita na nila na dati parang ang layo-layo ni doktor, ang layo-layo ng clinic, pero with the RX box kaya nang dalhin kahit parte lang ng clinic doon mismo sa isla upang makaroon sila ng pagkakataon na malaman ano bang kalagayan ng kalusugan ko. Kasi doon sa box, pag kinabit ako doon, nagbibigay sa akin yun ng datos kung ano ang nangyayari sa, sa aking katawan. Ibang klase nga naman itong aparato na ito. Mas pinadali ang buhay ng ating mga kababayan na kailangan ng lunas at sa mga kababayan natin na nagbibigay ng lunas. Meron kami mga uh, stories na ang RX box ay nakapagligtas na ng nanay na nagkaroon ng komplikasyon na agapan kagad. Kaya naman, um, laking pasalamat niya na uh, gumamit, naggamitan siya ng RX box. Nakatulong dahil una sa pagdadiagnose ko ano yung problema ng pasyente at yung malaking tanong nga na kung ito ba eh kaya nilang uh, gamutin sa health center nila o kailangan ilipat. At saka it can also serve the OFW communities abroad. Yung device na yun. Nagkakaroon ng heart attack, pero dahil sa RX box na kita doon sa ECG niya na nagka-heart attack na, na agaban na kagad na bigyan ng gamot at uh, naisalba yung kanyang buhay. Yung RX box after the public health uh, uh, sector, yung a part of going to the commercialization na stage kami, within going to the private na. So, uh, hindi lang po tinitingnan kasi yung local market dito. Eh. Magkakaroon kasi ng maraming market yun. Outside the, outside the Philippines. So, yun na po yung international market na iniim natin. Yung pinaka-importante dito, kaya tayo nagkaroon ng ganitong proyekto, ay para 
uh, lahat ng Pilipino, saan man siya naroon, may doktor man o wala sa kanyang lugar, ay mabigyan ng magandang servisyong pangkalusugan. At itong teknolohiyang ito ay magiging importanteng paraan para ito ay magkatotoo. Ang dami nga namang gamit ng RX Box at siguradong hindi lang dyan nagtatapos ang silbi ng aparato na ito. Isa sa mga tinitignan namin ngayon yung para sa newborn hearing screening na nalagyan ng EEG na pagkapanganak ng bata after mga ilang days, titignan kung may problema ba sa pagtingin ng bata. Isa sa mga naka-pipeline. Yung mismong unit, make it more portable, siguro, at uh, kasi siyempre kailangan itong uh, power at saka internet connection. So yun din na isang mga tinitingnan na mga bagay kung paano ma-improve pa. Sabi naman, ay hindi bagay yan dito sa, bagay yan dito sa Metro Manila. Bagay, alam niyo kung bakit? Kahit dito sa Metro Manila, kung walang nagbibigay ng instructions, kahit na dito sa Metro Manila, ang tendency ay ito kagad sasabihin mo sa pasyente, pumunta ka dyan sa ospital, pumunta ka na ron. Eh kung meron sila nitong RX box, mag-iisip muna sila kung papupuntahin yun. Bakit ka mo? Maghahanap ka ng ambulansya. Dapat may pamasahe yung pasyente mo. At para sa mga individual o lokal na pamahalaan na is makaranas ng benepisyo ng RX Box, paano nga ba makakakuha ng aparatong ito? Sa RX Box gusto natin mawala ang panganib sa maraming buntis para na sa ganon ang kalusugan nila ay mapanatili nating mahusay. Sa ngayon, nalaman natin na puspusan ang pagsulong ng ating mga kawani sa pamahalaan upang maibigay ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Sa pamamagitan ng RX Box ay siguradong patungo tayo sa tamang direksyon ng progresong pangmedikal at kalusugan. Kaya mga pasiyensya, sundan lang natin ang mga likhang Pinoy na para sa Pinoy na matatagpuan lamang only in the Philippines. Dito sa Telehealth. US TV would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at Ground Floor Lobby, PSM BFI Building, 318 Santolon Road, West Crame, San Juan City. CITAV, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.citav.net.